തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ യാഗശാലയാക്കിക്കൊണ്ട് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ ഭംഗിയായി സമ്പൂർണമായി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ അതുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടൊരു വാർത്തയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്ത ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പലകുറി ആലോചിച്ചു ഞാൻ കാരണം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സഖാവിനെ നവോത്ഥാന സഖാവിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടി പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ എന്ന നവോത്ഥാന നായകനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ കേരള ഓർമ്മയിലെ കോപ്പിയടി ദീപ ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവം യുവാക്കളിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ കനയ്യകുമാറിനോടൊക്കെയാണ് പലരും ഇയാളെ ഉപമിക്കുന്നത് രണ്ടും കിഴങ്ങന്മാർ തന്നെ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പതിവായി ഇടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇയാൾ എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ നടത്തി അഭിനേത്രി ചിപ്പി അവർ വർഷങ്ങളായി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവർ തിരുവ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ രജപുത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയാണ് അഭിനേത്രിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് സാംസ്കാരിക ചലച്ചിത്ര മേഖലകളിലും സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ശ്രീമതി ചിപ്പി സജീവുമാണ് അവർ എത്രയോ വർഷമായി ആറ്റുകാൽ ദേവി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ഒരു ചിത്രം സാധാരണഗതിയിൽ പത്രങ്ങൾ ചിപ്പി പൊങ്കാലയിടുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം അവർ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ടോ അവരൊരു അഭിനേത്രി ആയതുകൊണ്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിലൂടെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടാണ് എം ജെ ശ്രീ ശ്രീചിത്രൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നടത്തിയത് പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓടി എന്നുള്ളത് സത്യം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിപ്പിയുടെ അടുപ്പ് കണ്ടു വർഷങ്ങളായുള്ള എൻ്റെ ആചാരമാണ് എല്ലാം ദേവീ കാരുണ്യം ഇത്തവണത്തെ പൊങ്കാലയിൽ തൃപ്തിയായി ചിപ്പിയുടെ അടുപ്പ് കണ്ടു വർഷങ്ങളായുള്ള എൻ്റെ ആചാരമാണ് പരിഹാസത്തിൻ്റെ ആ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ആ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് മൂക്കിൽ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നാണം കെട്ട വരികളാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ വരികളിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എസ് കലേഷിൻ്റെ കവിത മുഷ്ടിച്ച ദീപ ടീച്ചറെ കൂടെ നിന്ന് ന്യായീകരിക്കുകയും പുറകിൽ നിന്ന് ഉന്തുകയും തള്ളുകയും ചെയ്ത് മുങ്ങുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ ശ്രീചി ശ്രീചിത്രൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഇതൊക്കെ പറ്റും എ സുരേഷ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു എത്ര എത്ര മാന്യതയില്ലാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത് ഇതാണോ താങ്കളുടെ നവോത്ഥാനം എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തക ലേബി സജീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ വി പി സജീന്ദ്രൻ എം എൽ എയുടെ സഹധർമ്മിണി നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്താണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് ലേബി ചേച്ചിയും അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണോ താങ്കളുടെ നവോത്ഥാനം നിരവധി അനവധി കമൻറ്റുകളാണ് ഈ എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ്റെ ഈ പരിഹാസത്തിന് എതിരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് പൊതുവെ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ഒരു പരോക്ഷമായ പരിഹാസമാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എം ജെ ശ്രീചിത്രനെ പോലുള്ള സാംസ്കാരിക നക്കികൾ എന്ന് നക്കികൾ തന്നെ നക്കികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് നാണക്കേട് ഇതാണോ നവോത്ഥാനം സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കലാണോ നാണ നിങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനം ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അതിന് കൂട്ടുപിടിക്കലാണോ നിങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനം നിങ്ങളുടെ വിപ്ലവം നാണമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ജെ ശ്രീചിത്രൻ താങ്കളുടെ പേര് പലകുറി പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അപമാനം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല ഒരു നാണം കെട്ട ഏർപ്പാടായി പോയി താങ്കൾ ചെയ്തത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ താങ്കളുടെ പേര് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ചിലപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് കൈവന്നേക്കാം മാധ്യമ ശ്രദ്ധ താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ താങ്കൾ എന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ ഒറ്റപ്പെടുകയുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്